等去叫到了我这个方寻，那我可以这样子做。呃，假设说，呃，我想要知道谁去呼叫 K free 这个方寻，那我就把它 echo 到 F trace filter 里面去，然后，然后我就呃，我就 echo 到那个 function stack trace echo， 就是我只要抓一层就好了，因为这边其实它。呃，要抓 stack 的动作是很危险的，就是如果你的电脑是比较慢的，就不建议做这种 trace， 因为它有可能会有，就是无穷回圈下跑，无穷回圈它会跑不出来，所以你，所以这边我们通常都会比较小心，就是你就是抓一层就好了，然后，然后你离离开的时候马上再把那个 trace 那个 stack trace 把它 echo 零下去这样子，那。这边的结果就可以显示出来，说有这些方选去呼叫了 K free。那那这个就是呃，我可以去很快速的去看出说，到底是谁呃呼叫了叫到了 K free 这个方选。那最后就是，因为它其实是蛮新的东西，所以目前网络上你找得到的 document 都是作者写的。就是 F trace 这个作者写的，那其实他，呃，我现在只是稍微介绍一下他方寻跟方寻 graph 的一点点东西而已。那其实他还有很多东西在它里面，特而且他还可以做一些 profiling 的动作。他不像我们原本用的那个什么 F pro F pro 或者是什么，他们都是 sampling 的机制。那但是 F trace 因为他他用很巧妙的方式去做做出出它这个 framework。所以它可以很精准的去预估出你的整个系统 run 的状况，然后它可以去算出每个 function 呼叫的次数跟它呼叫的时间，它可以做出很多很强大的一些分析的东西。那作者也有为 F trace 去写了一个呃 A P， 呃比让你方比较方便使用，不用去呃自己下 command 或者自己写了像一堆 script 去去做这些操作。那呃我这边打个广告。呃，如果你对这个还有兴趣的话，我应该会在有帮助 submit 还会再讲一场，然后因为那边时间比较长，可能会再多讲一些东西。那欢迎各位呃可以报名，这是都是这是免费的，然后有提供餐点。那好，有什么问题吗？哎、hey, ，你好，我想请教一个问题，就是说，假如我现在已经有一个 embedded Linux 的产品，它是 kernel 是二点六，那它可以把 F trace 这样 build 进去使用吗？呃 ，F trace 其实它已经在很多 ARM 的平台上 support 了，所以你只要基本上只要是在点二九之后的 kernel， 你应该都可以看到呃或多或少 F trace 的 support， 只是呃，就我所知，目前有。有一套，它是 sub, 就是它只有 support 一半，就是它并没有 dynamic 的去 replace 掉 m count。那所以那意思就是说，你把 f t r a c e 编进去之后，它在开机的时候是没有办法把它呃把它 replace 成 no operation 的。对，那但是它 f t r a c e 还是可以用。然后呃，在 embedded system 其实它呃也 support 都都有进去了，它的 code 都有进去了，只是。要看你的那个 c h u b e n 的那边给的 BSP， 它 support 的状况是怎样这样。还有问题吗？那。呃，可以说明一下，就是用 ice tracing 那个 kernel 跟用 f trace tracing 有什么比较大的差异？可以说明一下。呃，是用 ice 用 ice 对。哦，呃，那我想一下。呃 ，f trace 基本上它就是呃，它基本上就是一个 function 的 tracer， 它并没有办法去呃。去看出每一个状状况下的那些 value 的值，所以你基本上你再怎么做，你其实你就只有看到方寻链而已。那 ice 的话，它可以模拟出整个系统，所以
呃，艾斯斯比较强大，但是对还要另外的 debug 装置下去下去看。那 F trace 的话就不用。那它基本上是比较适合在呃一般 end user 的状况，就是哎、欸、我的 wi wifi driver 不会动了怎么办？那你可能就请他把 wifi 的 module echo 到那个 filter 里面去看一下，他的 wifi 的那个 code 是怎么跑的，然后去判断问题。那如果到 F S S trace 那那一种。low l a b e l 的话，这个就没有办法了，对。想问一下，就是在你的经验里面呢、啊，你这样在做测试的时候 ，F t r a c e 对 performance 的影响多大？因为很多 h a r d w a r 的 issue 是跟 performance 或 timing 是有很大关系的。呃，其实你只要把它关掉之后，其实它对 performance 的影响是非常非常小的。所以就是我,我说开起来的时候，呃。开起来通常都是为了抓 log， 所以会会大一点。那有有时候，呃，应该是说，呃，开起来之后有时候的状况就会突然消失了，因为它可能是 rest condition 那一类的问题。所以它它 performance 影响是一定有的。那呃，有没有大到会让你觉得很钝？那就要看个人。其实我觉得是还 OK 啦，因为你其实有电脑，你可以试一下这样。但是你说的是 PC 上嘛？你们大部分的对 PC 上的了解，还有什么问题吗？哎、欸，你好，还有一个问题就是，这个我发现这个功能非常方便，就是一般的 AP 啊，其实也大的话也常常需要看那个 Core Graph 到底 Core 到哪里去。那像这 F Trace 可以应用在一般的应用程式上吗？呃，应该是不行，因为它它是在 Kernel Compile Time 的时候去做手脚的，它去拦。他去拦截所有的方讯扣，然后他是其实是透过 n o n s y s t a n d a r d 的的程式下去跑的，所以他那一部分 M c o u 那一部分是用 assembly 下去做，才能够去把它拦拦下来。那所以一般的 application 可能就没有办法有这样子的功能。哎、欸，不好意思，我这边补充一下哈，有一些 application 的部分是有人在用 S trace 在做了，就是也是类似这种，就是方寻的去印啊，对。那不过呃，它跟 F trace 比较不一样，它比较不能 runtime， 它只能就是呃，你就把东西 log 下来这样子，对。再问一个问题，呃，刚才看到的这些 log 上面都只有方寻 name， 那参数的部分有办法透过它来来，没有办法。对，它基本上就是方寻那么而已，那参数就没有。OK， 好，谢谢。还有什么问题吗？那谢谢大家。我们谢谢 S 链带来的这个演讲哈，它这个非常实用哈。那刚才我有听到两个重点，再帮大家 review 一下哈，就是请大家如果有做 embedded system 的，请跳到 2.6.29 二九以后的 kernel 哈，真的有非常多新的 feature， 不管是 file system 或者是压缩技术哈，像 trace code 技术哈，都有新增在里面哈。对，好，那。